Hi everybody, this is Pastor Jess and Pastor Ramon. Saludos a todos, este es el Pastor Jess y el Pastor Ramon. We wanted to keep you informed of what's happening at Faith Community Church during this coronavirus. Queríamos mantenerles informados acerca de lo que está pasando por el coronavirus aquí en la Iglesia Comunidad de Fe. As you know, the last 24 hours have seen some unprecedented history in our country. Como saben, en las últimas 24 horas hemos visto eventos sin precedentes en nuestro país. The president has declared a state of emergency and the governor has declared our schools to be closed. El presidente ha declarado un estado de emergencia y el gobernador ha ordenado que las escuelas sean cerradas. This is to limit exposure of the people to the coronavirus. Esto es para eliminar o limitar el, la exposición de las personas al virus COVID. So there will be no corporate gathering here at the facility, but we will be meeting together on Facebook Live. No vamos a estar reunidos aquí como un cuerpo, sino vamos a estar haciendo servicios en, en vivo en Facebook. We're going to have worship, we're going to have the word, we're going to have prayer. Vamos a tener alabanza, vamos a tener la oración y vamos a tener la palabra también. And also yesterday, President Trump declared this Sunday, March 15th, as a national day of prayer. También el, el presidente declaró que mañana, el 15 de marzo, es un día nacional de oración. Specifically to pray and ask for God's help during this time of crisis. Específicamente para orar y pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo de crisis. That is a huge thing. Eso es algo muy grande. So we're going to pray together. Así que vamos a orar juntos. And I want to encourage you in this day of social media. Quiero animarles en este tiempo de, de redes sociales. Don't let fear plant its seed in your heart. No permitan que el temor plante una semilla en sus corazones. Instead, we want to be people of wisdom and people of faith. En vez queremos ser personas de fe y de sabiduría. Let's take precautions. Tomemos precauciones. Let's wash our hands. Lavemos nuestras manos. Let's do an air high five. Hagamos un <laughs> choque a las cinco de aire nada más. Limit uh, your interaction with people. Limite sus interacciones con las personas. If you're sick, stay home. Si están enfermos, manténganse en casa. If your children are sick, keep them home. Si sus hijos están enfermos, manténganlos en casa. And the Bible says in 1 Corinthians 10 that we're to look out for other people's interests, not just our own. La Biblia dice en 1 Corintios 10 que debemos estar preocupados por el bienestar de otros, no solo el de nosotros. This is wisdom. Esto es sabiduría. But let's be people of faith. Pero seamos gente de fe. Let's pray for each other. Oremos los unos por los otros. Let's pray for healing. Oremos por sanidad. Let's pray for those that are sick. Oremos por los que están enfermos. Let's encourage them. Le animémosles. Also, be careful what you post on social media. También tengan cuidado con lo que postean en las redes sociales. There's always going to be things we don't agree with. Siempre van a haber cosas con las que no estemos de acuerdo. But sometimes we can have a spirit of negativity and cynicism. Pero algunas veces podemos ser cínicos y negativos. Instead, let's express our trust in a faithful God. En, en vez de eso, eh, eh, pongamos nuestra fe en, en, en un Dios fiel. He will help us. Amen. Él nos va a ayudar. Amén. And I want to remind you here on Sunday morning at 10.30, you can go to QuincyFCC.com. Quiero recordarles el domingo a las 10.30 pueden ir a el sitio web QuincyFCC.com. There's a banner that says live sermon feed. Aquí la barra naranja dice que es un servicio en vivo. Just push that and you can join us. Eh, tóquenlo y entonces no, se pueden unir a nosotros. So let me remind you one other thing. Quiero recordarles una cosa más. God is with us. Dios está con nosotros. God bless you. Dios les bendiga.